സോഷ്യൽ സയൻസ് ആറാം ക്ലാസിന്റെ വാർഷിക മൂല്യ നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ചെയ്തത് മധ്യകാല സവിശേഷതകൾ നിർമ്മിതികളുടെ സവിശേഷതകൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം പരമ്പരാഗത ഗ്രാമവാസികളുടെ ജീവിത രീതിയും ഇന്നത്തെ അതായത് മാറുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷനുകളില്ല ദയർഫോർ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അഞ്ച് പോയിന്റാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നിരുന്നാലും ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയുടെ രീതിയായി മാറണം ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം പരമ്പരാഗതമായ ഗ്രാമസമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഒരു കോളം പഠിച്ചാൽ മതിയാകും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോളം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഗ്രാമസമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് പരമ്പരാഗത ഗ്രാമവാസികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ജീവിത രീതികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പണ്ട് വളരെ വിരളമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഏഴോ ആറോ ഏഴോ എണ്ണം പഠിക്കുക കൃഷി അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത രീതിയാണ് ഇന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷിയും കൃഷിഭൂമിയും കുറഞ്ഞു വരുന്നു കൈത്തൊഴിലുകൾ കന്നുകാലി വളർത്തൽ എന്നിവ ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പകരം കച്ചവടം വ്യാപാരം മറ്റു തൊഴിലുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫാക്ടറി തൊഴിലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുള്ള ജീവിത രീതിയായി മാറുന്നു പഴയകാല നിർമ്മിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഓല ഓട് അങ്ങനെ ചുറ്റുപാട് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത ഗ്രാമം മലിനീകരണ തോത് വളരെയധികം കുറവാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വായു ജലം മണ്ണ് തുടങ്ങിയവ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ മലിനീകരണ തോത് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പണ്ട് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുള്ളതായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അയൽപക്ക സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ പണ്ട് ശക്തമായിരുന്നു ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയൽപക്ക സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നു ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടുകളാണിത് ലീവ് എ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഫോർ ഡിക്രീസിംഗ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കാറ്റൽ റിയറിംഗ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് കൈത്തൊഴിലുകൾ കാറ്റൽ റിയറിംഗ് കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഓക്കുപേഷൻസ് ലൈക്ക് ബിസിനസ് കൊമേഴ്സ് ഫാക്ടറി വർക്ക് തുടങ്ങിയവ ലെസ് പൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രഡീഷണൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പകരം കോൺക്രീറ്റ് ഹൗസസ് ആണ് ഇന്ന് ഉള്ളത് ലെസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട് നെയ്ബർഹുഡ് റിലേഷൻസ് നെയ്ബർഹുഡ് അയൽപക്കം അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു സോഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് വീക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വാസ് ലോ ദ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇവിടെ റയർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി റയർ വിരളമായിരുന്നു ചുരുക്കമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത് ഗ്രാമവും പരമ്പരാഗത ഗ്രാമവും മാറുന്ന ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതേ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഗ്രാമവും നഗരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ കോളത്തിനെ വെച്ച് ഉത്തരം മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രവർത്തനം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പാഠം മിഡീവൽ കേരളയാണ് മിഡീവൽ കേരള ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തും ഭാഷയിലും വർദ്ധിച്ച പുരോഗതി ഉണ്ടായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു മധ്യകാല കേരളം ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് കേരള കേരള നോളജ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ആയുർവേദം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായി
എ ബി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് വൺ വേർഡ് ചോദ്യമാണ് ദർഫർ ഇതിന് ഒരു മാർക്കും ഇതിന് നാല് മാർക്കുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പോയിന്റുകൾ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇതിനൊരു മൂന്നും മൂന്നും ആറ് പോയിന്റുകൾ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ആദ്യമേ ഈ ചോദ്യം ചെറിയ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കുക മധ്യകാല കേരളത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മധ്യകാല കേരളത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ശാലകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ശാലകൾ ശാലകളുടെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ കേൾക്കുക കാന്തളൂർ ശാലയുണ്ട് പാർത്ഥിവ ശേഖരപുരം ശാലയുണ്ട് ഓക്കെ ശാലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക അതിനോടൊപ്പം പള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും കൂടെ പഠിക്കുക ബുദ്ധ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെന്റേഴ്സ് ആണ് പള്ളികൾ അതിനോടൊപ്പം വിഹാരങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്ക വിഹാരങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സ്ഥിരമായ വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പള്ളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ശാലകൾ എക്സാമ്പിൾ കാന്തളൂർ ശാലയും വിഴിഞ്ഞം ശാലയും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും ഇതേ സെന്റൻസുകൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുകയോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുക ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് ഇൻ കേരള ദ എജ്യൂക്കേഷൻ സെന്റേഴ്സ് വെർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ടെമ്പിൾസ് ദേവർ നോൺ ഓഫ് ശാല എക്സാമ്പിൾ കാന്തലൂർ ശാല വിഴിഞ്ഞം ശാല എജ്യൂക്കേഷൻ സെന്റേഴ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് വെർ നോൺ ഓഫ് പള്ളി വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചോദ്യമാണ് മിഡീവൽ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് നോളജ് ഭാഷയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരു കോമൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഈ രണ്ട് വരികൾ എഴുതാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് കേരള ഹാഡ് വിറ്റ്നസ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് നോളജ് അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിനുശേഷം മെനി ഗ്രേറ്റ് ബുക്സ് വെയർ റിട്ടേൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ദ ഫേമസ് ബുക്സ് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ആയിട്ട് വരച്ചോ സെന്റൻസ് ആയിട്ടോ എഴുതാം എല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ വേർഡും കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ ആയിട്ട് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശങ്കരനാരായണൻ ശങ്കരനാരായണീയം ആസ്ട്രണമി സംഗ്രാമ മാധവൻ ഈ പേര് പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാനില്ല വെണ്ണുവാരോഹമാണ് വെണ്ണുവാരോഹം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ വർക്കാണ് പക്ഷെ സംഗ്രാമ മാധവൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിയാണ് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തിയുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നില്ല വാക്ഫടയാണ് പക്ഷെ വ്യക്തിയുടെ പേര് മേഖല ആയുർവേദം അതുലൻ പേര് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടാലും പഠിച്ചിരിക്കുക അതുലൻ വർക്ക് മൂഷക വംശമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏഴിമല വംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂഷക വംശം ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തൂഫത്തുൽ മുജാഹിദീനും ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് സൈനുദ്ദീൻ മക്സൂം രണ്ടാമൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിള് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക വൺ വേർഡ് ചോദിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആനുവൽ എക്സാമിന് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതിയാകും മിഡീവൽ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം മണിപ്രവാളം മണിപ്രവാളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തമിഴ് മലയാളം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്കൃത മലയാളം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് ഈ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ പ്രധാന കൃതികളും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്ക അറബി മലയാളം തെക്കൻ പാട്ട് വടക്കൻ പാട്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏത് പീരീഡിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് ചെറുശ്ശേരി ചെറുശ്ശേരിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് കൃഷ്ണഗാഥ എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുള്ളൽ ലിറ്ററേച്ചർ ക്വാസി മുഹമ്മദ് ദ മൊഹിദ്ദീൻ മാല പുത്തൻ ബാന അർണോസ് പാതിരി അപ്പൊ ഈ വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഭാഷ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ വാക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് ഈ വാക്ക് പഠിക്കാം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തു ലിപികളും അതിന്റെ ഗ്രാമറുകളും റൂളുകളും 
പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പോയിന്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ വട്ട് എഴുത്താൻ്റെ കോലെടുത്ത് വരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എളുപ്പമാണ് മണിപ്രവാളം ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ മിഡീവൽ കേരള എളുപ്പമാണ് മണിപ്രവാളം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും മിശ്രണമാണ് ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസുകൾ എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണഗാഥ ചെറുശ്ശേരി അത്യന്തം രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ എഴുതി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറ്